Ah ah, bonjour les amis, bonjour à tous Voilà, un petit peu frais les amis, un petit peu frais au nord de Béthune. Vraiment aux alentours de moins 5 ce matin euh, chez les Chotomis, moins 5 ce matin. Alors j'espère que vous allez bien. Bon, bah, il fait zéro. On, dé... On est un petit peu en dessous de zéro. Voilà. Alors je voudrais répondre à Geneviève, là. Ouais, Geneviève. Ah, ça va pas du tout, Geneviève. Hein. Tu veux enterrer tes échalotes et ton ail à euh, 10 cm de profondeur. Ça va pas du tout, ça va pas du tout. Alors, euh, écoute, je me décarcasse pour toi, pour te faire voir comment tu vas faire pour euh, planter ton ail fin février, préparer ta terre, et comment tu vas planter tes échalotes. Oh, allez, mi-mars, c'est déjà bien. Voilà, bon, mi-mars, fin mars, allez, début avril, ça va le faire encore. Euh, Geneviève. Alors les amis, euh, Geneviève, comment préparer ta terre D'abord, ouais, tu m'as posé cette question-là. Eh bien, comment préparer ton potager pour euh, le printemps Alors, comme tu as vu, tu, tu m'as regardé, je suppose. Enfin, j'espère que tu m'as regardé. J'espère que ça va t'aider avec mon, tout mon dépôt de feuilles, mon, euh, mon dépôt de compost, et puis bien sûr, euh, fumier de vache. Et euh, comme je dis toujours, celui qui n'a pas de fumier de vache, eh ben, il va chercher du fumier de cheval euh, dans le commerce. Et tu m'as dit que tu as un petit euh, jardin de 10 mètres sur 10. Eh ben, si tu trouves que ta terre n'est pas bonne, tu vas me chercher 10, euh, non, pas 10 sacs, oh, 4 sacs de 25 kg de fumier de cheval que tu vas étaler sur ton jardin. Euh, bien bien partout voilà mais euh, tu n'en mettras pas où tu vas mettre tes échalotes et ton euh, naï allez au oh Geneviève on s'en va et je t'ai préparé un petit un petit endroit et je vais te faire voir comment on va aller euh, planter donc février fin février pour l'ail et on va dire euh, allez mi mars pour les échalotes on va aller tout au fond là bas les amis et regardez le beau caca de poule qui va pouvoir être étalé ici. Alors allons-y Geneviève. Alors je vais te faire voir. Alors non, non, je ne vais pas enterrer mes échalotes. Je ne vais pas enterrer mes échalotes à 10 cm de profondeur. Une échalote, elle, a, elle doit pousser un petit peu surélevée pour éviter justement euh, l'excès d'humidité. Donc tu vois, tu dois faire une belle butte. Tu dois travailler ta terre. Tu vois, je l'ai affiné là sur, euh, sur 50 cm. Je l'ai affiné. Regarde. Alors, tu vois la terre, comment elle a été affinée. Elle a un petit peu gelé, mais bon, ça, tu feras ça, bien sûr, en mars. Et tu te fais une belle butte. Regarde. Regarde une belle butte. Et tu prendras ton, échal ton échalote. Et regarde. Ça, la pointe toujours vers le haut. Et tu mettras ton échalote comme ça. Voilà. Regarde comment c'est magnifique. Voilà, tu laisseras un bon, euh, un bon, allez, une main, une grosse main. Hop, tu mettras ta deuxième échalote là. Tu vois, tu creuses un peu, tu la mets là. Voilà. Alors, quelquefois, les oiseaux, ils remontent à la sur... Il faut remonter l'échalote, ils il la foutent en l'air. Mais c'est pas grave, tu la, tu la remets dans le trou. Et la troisième échalote, tu vois toujours la pointe vers le haut. Et tu la mets là, comme ça. Voilà. Hein, une main. Bon, là, j'ai pas beaucoup de place. C'était pour la démonstration, mais tu mets une grosse main, euh, ouais, largement. Hein, euh, voilà, c'est vraiment le minimum, si tu peux laisser 5 cm de plus. Alors, Geneviève, l'ail. Alors, l'ail, fin février, toujours la pointe vers le haut. La pointe vers le haut. Alors là, euh, l'ail, on fait une plantation en surface. Autrement dit, tu travailles ta terre, tu vois, avec ton croc, comme ça, tu travailles ta terre. Voilà, hop. Voilà, tu vois, j'avais mis pas mal de, de terre un peu fine. Voilà, terre un peu fine. Alors, pour les échalotes et l'ail, ce qui est bien, c'est mettre un petit peu de cendre de bois. Alors, regarde comment je vais planter l'ail. Simplement comme ça, tu vois, hop. Voilà. Alors, je te fais voir la deuxième. Hop, tu laisses... Euh, euh, en général, je laisse plus. Hein. Tu laisses une main et demie. 
une main et demie. Et la deuxième échelle, euh, euh, aïe, tu la mets là, regarde. Voilà. La pointe qui dépasse. C'est très bien. Voilà. Bah tu vois, voilà, je te montre comment faire. Aïe et échalote. C'est très facile. Alors l'ail, je te rappelle, l'ail, fin février. Voilà, euh, un petit peu de cendre de bois, c'est bien. Et ça adore la potasse. Les échalotes, c'est pareil. Les oignons, c'est exactement la même technique que l'ail. Mais les oignons, c'est plutôt en avril. Voilà, alors, euh, voilà. Bon, je t'ai fait voir. Alors, Geneviève, j'espère que ça va t'aider. Voilà ce que ça donne, en gros. Voilà, il commence à plus avoir beaucoup de lumière. J'espère que je t'aurai guidé. Allez, à bientôt. Ça, c'est l'ail. Bye, bye.